Тем временем почти 120 тысяч молодых казахстанцев возрастной категории от 25 до 35 лет безработные. Такие данные представили в Бюро национальной статистики. Почему молодежь не может найти работу и какое есть решение проблемы, узнавал Еламан Раймбеков. В Казахстане безработица среди молодежи остается на прежнем уровне. 118 тысяч граждан от 25 до 35 лет сегодня ищут работу. Еще больше безработных в группе от 35 до 44 лет. Чаще всего это жители Алматы, Туркестанской и Алматинской областей. Уровень образования в целом, который зачастую не соответствует как ожиданиям работодателей, так и не соответствует тем потребностям, которые диктуют рынок труда. То есть я говорю о навыках, о компетенциях и так далее. По нашим прогнозам, ситуация с молодежной безработицей может ухудшиться в ближайшие 2-3 года. Почему? Потому что у нас численность молодежи растет. Чаще всего молодежь попадает, так сказать, в трудовую ловушку. После окончания учебы хотят трудоустроиться на высокооплачиваемую работу. Но без соответствующего опыта работодатели не готовы много платить. В итоге вчерашние студенты планируют кратковременное трудоустройство с хорошей зарплатой, но без карьерного роста и всяких перспектив. Они теряют драгоценное время, которое можно было бы потратить на получение опыта, который со временем сделал бы их востребованными на рынке труда. Ты закончил 4 года обучения, получил диплом, это не значит, что все, стоп, на этом как бы нужно прекратить, прекратить свое развитие. В любом случае нужно регулярно, ну скажем, насыщать свои знания какими-то новыми навыками. Да? То есть это могут быть какие-то курсы дополнительные, это могут быть какие-то тренинги, вебинары. Сейчас, благо, огромное количество есть и онлайн, и офлайн, и платных, и бесплатных, в общем-то ресурсов, на которых можно обучаться. А вот граждане старше 35 лет стараются попробовать себя в бизнесе или заново решаются перезапускать карьеру, делая паузу в основной работе. Поэтому их и больше среди нетрудоустроенных. Всего в Казахстане безработных граждан 458 тысяч человек. Илья Манраймбеков, Сергей Шуйский, Информбюро.